வின்டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் வார வாரம் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ஒரு மிக்க மகிழ்ச்சி அண்ட் உங்களுடைய வாழ்க்கையில காதல் கல்யாணம் வேலை வாகனம் இந்த மாதிரியான பல சந்தேகங்கள் இருக்கும் அது நம்மளுடைய குருஜி வந்து வார வாரம் வந்து தேர்த்திட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இனிக்கும் வந்து நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி நம்ம போன வாரம் வந்து பெண்களுடைய கருப்பு பத்தி சில விஷயங்கள் பேசணும் நேர்கொண்ட பார்வை படம் மூலயமா அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த வகையில வந்து ஆண்களுடைய கற்பும் வந்து முக்கியம் அப்படிங்கிறது ஆண்களுக்கும் கற்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி போன வாரம் சொல்லியிருந்தீங்க அதை பத்தி அடுத்த வாரம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பேசலாம் ஆண்களுக்கும் கற்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலை நம்முடைய சமூகம் நம்முடைய உலக வழக்கம் எல்லாருமே கற்புன்னு வந்துட்டாலே அந்த இரு பெண் இரு பாலா இருக்கும் அது வந்து ஒரு பொதுவான ஒன்று அப்படின்னு தானே சொல்லப்படுது ஒரு மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஆண்களுக்கு கற்பு தேவையில்லை அல்லது ஆண்கள் கற்பாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சமூக கலாச்சார அடிப்படையில் ஒரு இந்திய கலாச்சார அடிப்படையில் நம்ம இருக்கிறோம் உண்மையை சொல்ல போனால் ஆண்களுக்கு தான் அதிகமான கற்பு தேவைப்படுற காலகட்டமாக இப்போதை இப்போதைக்கு இருக்கிறது ஆண்களும் ஆண்கள்லேயும் வந்து கற்புக்கு அரசர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வெளியில் தெரியறதில்லை அந்த ஒக்க பானம் ஒக்க பத்தினி ஒக்க வாகனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராமர் சொல்கிற மாதிரி ஒரே வாகனம் ஒரே பானம் ஒரே பத்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமாயணத்தில் வரோம் அந்த அமைப்பின்படி ஒரே பத்தினியோடு ஒரே பெண்ணோடு வாழ்பவர்கள் ஒரே பெண்ணை மட்டுமே ஆரம்ப காலத்தில் காதலித்து மணந்து அதே பெண்ணோடையே வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ்ந்து முடிப்பவர்களும் ஏராளமான பேர் வெளியில் தெரியாமல் தான் இருக்கிறாங்க ஆக ஆண்களுடைய கற்பு வந்து அனாவசியமானது தேவையில்லாதது அப்படின்னு சொல்லிவிடலாம் வந்து கலாச்சாரத்திலையும் சொல்லப்படலை ஜோதிடத்திலையும் சொல்லப்படலை இப்போ அதே நேரத்தில் ஆண்களுடைய கற்பு வந்து எங்கே வந்து அதிகமாக அது வெளிப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆணை முழுமையாக அளவுக்கு அதிகமாக அல்லது உண்மையாக நேசிக்கும் போது அந்த ஆண் தனக்கு மட்டுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவுக்கு நிலைக்கு வருகிறாள் ஒரு பெண்ணோட பொசசிவ்னஸில் தான் ஒரு ஆணுடைய கற்பு இருக்குன்றதே உண்மை ஜோ ஜோதிடப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் சேர்த்து சொல்லுவேன் ஒருடைய ஒரு பெண் ஒரு ஆணுடைய கற்பு என்பது ஒரு பெண்ணுடைய பொசசீனஸோடு சம்மந்தப்பட்டது ஒரு பெண் எப்போது தனக்கு மட்டுமே இவள் இவன் உரியவன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவனை வந்து கற்போடு இருக்கிறதுக்கு எதிர்பார்க்குறான் அவனை வந்து சுற்றி ஒரு வேலி அமைத்து கொண்டு தனக்கு மட்டுமே இவன் உரியவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் எப்படி இருந்தாலும் இவன் தனக்கு மட்டுமே உரியவனாக இருக்க வேண்டும் ஆக நீங்கள் அதாவது ஒரு ஆண் கற்போடு இருக்க வேண்டுமெனில் அவனுக்கு தகுந்த பெண் துணை இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு அமைப்பு அந்த அடிப்படையில் ஒரு ஆண் வந்து கற்போடு இருக்கணும்னா அவருடைய ஜோதிடப்படி அவருடைய ஏழாம் பாவகம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த ஏழாம் பாவகம் பாவகம் பாவ கிரகங்கள் இல்லாமல் மிக சுத்தமான சுபகிரகங்கள் சுபத்துவ சுற்றுமாவளோடு அமைந்திருக்கிற அமைப்பு ஏழாம் பாவகம் ஏழாம் பாவகாதிபதி மிக வலிமையாக சுபத்துவ சுற்றும வலிமையோடு எவருக்கு அமைந்திருக்கிறதோ அவருக்கு ஒரே ஒரு பெண் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த பெண் உயிருக்குயிராக இருப்பாள் அந்த பெண்ணே வந்து அவனை ஒரு வேலி போட்டு பாதுகாக்கிற ஒரு அமைப்பில் இருப்பான் எப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து சந்தேகப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறாளோ அப்போ ஒரு ஆண் வந்து தப்பு பண்ணுறதுக்கே ச தப்பு பண்ணுறதுக்கே ச யோசிப்பார் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த சந்தேகம் எதனால் வருகிறது அப்படின்னா ஒரு சந்தேகம் எதனால் வருகிறது அளவுக்கு மீறிய அன்பால் வருகிறது ஒரு பெண் எப்போது தன்னுடைய அளவுக்கு மீறிய அன்பை ஒரு ஆணின் மேல் செலுத்துகிறாளோ அப்போது அந்த ஆண் மேலே அவளுக்கு ஒரு பொசசீனஸ் வருது அவள் அவன் வந்து தன்னை மட்டுமே விரும்ப வேண்டும் தன்னை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் தன்னோடு மட்டுமே இருக்க வேண்டும் தன்னோடு மட்டுமே கூட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் அவள் வந்து அவனை விட்டு கொடுக்காம இருக்கிற ஒரு நிலமையில் அவனை அவனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுல தான் அந்த ஆண் கற்பு ஆரம்பமாகிறது ரெண்டாவது கற்புக்கு அடிப்படையானது மனக்கட்டுப்பாடு எப்போ வந்து மனம் கட்டுப்பாடாக இருக்கிறதோ அப்போ தான் நீங்கள் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க எவர் ஒருவருக்கு மனோ காரகனாகிய சந்திரன் வலிமையாக இருக்கிறாரோ இந்த நான்கு ஐந்தாம் பாவங்களோடு சுபத்துவமாக சந்திரன் நான்காம் இடத்துல தான் சந்திரன் திக்பலம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் நள்ளிரவில் பிறப்பவர்களுக்கு அதாவது சந்திரன் எப்போது வலிமையாக இருப்பார் நடு இரவு பன்னிரெண்டு மணியை போல மிக குழுமையாக வலிமையாக பௌர்ணமி நிலைகளில் வளர்பறை நிலைகளில் சந்திரன் வலிமையாக இருப்பார் அப்படி வளர்பறை நிலைமைகளில் நான்காம் பாவத்தோடு திக்பலமாக சுபராகி தொடர்பு கொண்ட ஒரு வளர்பறை சந்திரன் ஒரு ஒரு ஆணுக்கு கட்டுப்பாடான ஒரு கட்டுக்குள் உட்பட்ட ஒரு நல்ல மனத்தை கொடுப்பார் அப்போ அந்த மனம் எங்கே ஜோதிடம்ன்றது ஒருவர் கற்புக்கரசனாக இருப்பாரா அவர் வந்து கற்போடு இருக்கிறாரா அவர் ஒரே பெண்ணோடு மட்டும் துய்த்து கொண்டு இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காம்பினேஷன்ஸும் சொல்லிவிடுவேன் ஒரு கிரகம்
கற்போடு இருக்க வேண்டுமெனில் அவருக்கு அவருடைய ஜாதகத்தில் ஏழாம் பாவகம் எனப்படும் அந்த கலத்திரஸ்தானம் வந்து வலிமையாக சுபத்துவ அமைப்போடு இருக்க வேண்டும் ஏழாம் பாவகாதிபதி பாவராக இருந்தாலும் சூட்சும அவளவோடு சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் ச மனோகாரகனாகிய சந்திரன் வந்து மிக வலிமையாக இருக்கணும் இப்போ இந்த சந்திரன் வலிமையாக இருக்கிற நேரத்தில் அவர்கிட்ட மன கட்டுப்பாடு இருக்கும் தன் மனைவியை விட தன்னுடைய இணையை விட தன்னுடைய துணையை விட வேறு அழகான பெண்கள் வேறு அறிவான பெண்கள் எப்படிப்பட்ட பெண்கள் இருந்தாலும் அவருடைய மனம் சலனப்படாமல் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவருடைய உடலும் கட்டுக்குள்ள இருக்கும் அதுக்காக தான் சந்திரன் வந்து வலிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இரண்டாவதாக காமத்தை குறிக்கக்கூடிய சுக்கரன் எந்த விதமான நீச கிரகங்களோடு சேர்ந்து அதனுடைய தசாபுக்திகள் வராமல் இருக்க வேண்டும் காமத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் மட்டும் எங்கேயாவது ஒரு தவறான இடங்களில் போயிட்டு நீசமாகவோ சனியுடனோ செவ்வாயுடன் அவர் சேருவது சுக்கரன் செவ்வாயுடன் சேருவது மிகப்பெரிய கொடுமையாக நம்முடைய மூல நூல்களில் சொல்லப்படலை அதே சுக்கரன் நீச சனியுடனோ அல்லது தானே நீசமாகி சனியுடனோ அதாவது நீச சனியும் சுக்கரனும் சேருவது சுக்கரன் நீசமாகி சனியுடன் சேருவது இரண்டாவதாக ராகு கேதுக்களுடன் சேருவது கேதுவை கூட சுற்று மௌலன் அடிக்கடி சொல்லிடுவேன் ராகுவோடு பாபத்துவ ராகுவோடு சனியின் பார்வை அல்லது சனியின் தொடர்பு அல்லது சனியின் சனி செவ்வாயின் தொடர்பு பெற்ற ராகு சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்கிற நிலைமைகளில் இங்கே சுக்கரனின் வீடுகளில் இந்த இணைவு நடக்கும்போது சுக்கரன் அல்லது ராகு சனி இவர்களுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் வரும்போது ஒரு ஆண் நிச்சயமாக தடம் மாறுவார் அவர் எப்படி தடம் மாறுவார்னா அவருக்கு அது போன்ற சூழ்நிலைகள் அமையும் ஒரு மனைவியை தவிர்த்து இன்னொரு தன்னுடைய கற்பு கெடுகின்ற ஒரு அமைப்பு அவருடைய அலுவலகமாக இருக்கட்டும் அவருடைய படிக்கிற இடங்க அவர் 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 வாழுகின்ற இடமாக இருக்கட்டும் அல்லது அவர் வேலை செய்கின்ற இடமாக இருக்கட்டும் அந்த நேரங்களில் வந்து இந்த இது போன்ற கிரகங்கள் சந்திரனும் மனக்கட்டுப்பாடின்றி பலவீனமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒரு மனைவியை தவிர்த்து ஒரு துணையை தவிர்த்து வேறு ஒரு பெண்ணை கொடுத்து அவரை வந்து தடுமாற வைக்கும் அவரை அந்த கற்பு கரசன் அப்படிங்கிற நிலையிலிருந்து தவற வைக்கும் ஆகவே ஒரு ஆணாகட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் கற்பு என்பது எப்போது தவறும் அப்படின்னா மனோகாரகன் சந்திரன் வலிமை இல்லாத இருக்கின்ற நிலைமைகளில் ஏழாம் அதிபதி அல்லது ஏழாம் பாவகத்திற்குரிய காரகனாகிய சுக்கரன் இவர்கள் நீசமாகியோ அல்லது நீச கிரகங்களுடன் சேர்ந்தோ பகை நீசம் போன்ற கிரகணம் அஸ்தமனம் போன்ற ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகின்ற சில வலு குறைந்த நிலைமைகளில் பாபத்துவமாக சனியோடு சேர்ந்து ராகுவோடு சேர்ந்து இருக்கின்ற நிலைமைகளில் இவர்களுடைய தசாபக்தி அந்தரங்கள் ஏதாவது வருமாயின் அல்லது ஏழரை சனி போன்ற அமைப்போல் நடக்குமாயின் இன்னொன்று அடிக்கடி சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு ஒரு பெண்ணிற்கு ரெண்டு விஷயம் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு இந்திய பெண்ணிற்கு இரண்டே இரண்டு விஷயங்கள் தான் என்னுடைய கணவன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய குழந்தைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இதை தவிர ஒரு இந்திய பெண் வேறு எந்த வகையிலும் சிந்திக்க மாட்டான் இப்போ நீங்கள் ஆண் கற்புன்னு கேட்டதுனால இந்த விஷயத்தை இங்கே நான் சொல்லி ஆக வேண்டியிருக்கிறது ஒரு ஆண் கற்பு தவறினால் தான் விரும்பும் ஆடவன் நிலை தடுமாறினால் அந்த பாதிப்பு அவனை விரும்புகின்ற பெண்ணுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் இது ஒரு ஒரு மாறாத விதி அவனை விட அவன் தப்பு பண்ணிட்டுமே நான் அவன் கில்ட்டி ஃபீலிங்கில் இருக்கிறத விட இவன் இப்படி செய்து விட்டானே அப்படின்ட்டு அந்த பெண்ணு தான் வந்து தூக்கமின்றி ஒரு ஒரு பெ ஒரு கொடுமையான ஒரு மன உளைச்சலான நிலைமைக்கு போவா அந்த அமைப்பிற்கு ஒரு இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி ஒரு த ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவன் குழந்தைகளை மட்டுமே வந்து முதல் நிலையாக நினைப்பாள் வேறு எதுலையும் தொந்தரவு வேறு எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் தொந்தரவாக மாட்டா அப்படிங்கிற அமைப்பில் ஒரு பெண்ணிற்கு எப்போது அஷ்டமச்சனி ஏழரச்சனி போன்ற கடுமையான பாபத்துவ கோச்சார அமைப்புகள் நடக்கும்போது அவளுடைய கணவன் அல்லது அவளுடைய இணை அவளுடைய காதலன் கண்டிப்பாக நிலை தடுமாறுவார் ஒரு பெண்ணிற்கு மன உளைச்சல் ஆகின்ற காலகட்டம் வரும்போது ஆண் கற்பு தவறுவது நிச்சயமாக அவர்கள் இருவரும் இணையாக ஜோடியாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக நடக்கும் இதே நான் பிரித்து பிரித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கணவர் என்பதும் காதலன் என்பதும் ஒரே ஒரு மெல்லிய கோடும் ஒரு கயிறும் தான் பிரிக்கிறது ஒருவன் காதலனாக இருந்து கணவனாக மாறுகிறான்னா அந்த தாலின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஒரு கயறு தான் பிரிக்குது அதற்கு முன்னாடியே கணவன் அவன் காதலனாக இருக்கும்போதே அவன் கணவனாகத்தான் இருக்கிறான் அப்போது காதலிக்கும் போது அவன் வந்து தடம் மாறுகிறான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த பெண்ணிற்கு மன உளைச்சலை தரக்கூடிய கோட்சார அமைப்புகளில் ஏழரை அஷ்டம சனிகள் வரணும் ஆகவே ஒரு ஆண் கற்பு தவறுவது என்பது ஜோதிட நிலைப்படி சுக்கரன் வலுவழந்து போவதாலும் ஏழாம் பாவகாதிபதி பாவக்கரங்களுடன் சேர்ந்திருப்பதாலும் அந்த தசைகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பாவத்துவ தசைகள் வருவதாலும் சந்திரன் வலு குறைந்து இருப்பதாலும் நடக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த பெண் அந்த சம்பவத்தால் எந்த பெண் பாதிக்கப்பட போகிறாளோ அந்த பெண்ணிற்கு மன உளைச்சல் தரக்கூடிய ஏழரை அஷ்டமச்சனி காலங்களில் இது நடக்கும்